मित्रांनो वादीस असे नेहमीच वाटत असते की आपण जो दावा कोर्टासमोर दाखल करत आहोत तो लवकरात लवकर निकाली निघून वादीस न्याय मिळावा परंतु असे होते का तर नाही अनेक वेळा वादी दावा दाखल करतो आणि त्या दाव्यास लागणारा कालावधी पाहून हताश होतो किंबहुना तो वादी तो दावा सोडूनही देतो आम्ही कोर्टामध्ये काम करताना अगदी जवळून काही दाव्यांचे असे निरीक्षण केलेले आहे की हे दावे एवढ्या वर्षांपर्यंत का चालले आणि हे दावे लवकरात लवकर निकाली निघाले असते का आणि त्यासाठी कोणकोणते उपाय करणे आवश्यक होते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच काही उपायांबद्दल चर्चा करूयात की ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे दिवाणी दावे आपण लवकरात लवकर निकाली काढू शकतो व्हिडिओ अतिशय महत्वाचा आणि माहितीपूर्ण होणार असल्याने व्हिडिओ संपूर्ण पहा त्याचबरोबर तुम्हाला आमच्यातर्फे कायदेविषयक सल्ला घ्यावायचा असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या मोबाईल नंबरवर व्हॉट्सॲप मेसेज करून तुम्ही कॉल बुक करू शकता त्यासाठी नाममात्र सल्ला फी आकारली जाईल नमस्कार मित्रांनो कसे आज सगळे स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचे माझ्या यूट्यूब चॅनेल लॉट रेझरमध्ये मित्रांनो दिवाणी दावा कोणताही असो वाटपाचा असो जाहीर ठरावाचा असो किंवा आणखी कोणताही असो प्रत्येक दाव्यास काही स्टेजेस असतात दिवाणी दाव्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेजेस असतात याबाबतचं सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ चॅनेलवर अगोदरच अपलोड केलेला आहे त्याची लिंकवर आय बटनवर दिलेली आहे दिवाणी दाव्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेजेस असतात आणि त्याची कार्यपद्धती कशी चालते याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी तो व्हिडिओ नक्की पहा आता दावा लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठीचे उपाय पाहण्याअगोदर दावा एकाच जागेवर अडकून पडण्याचे कारण काय असते हे देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे आणि त्यासोबतच आपण उपायही जाणून घेऊयात सर्वात पहिली अडचण असते की प्रतिवादीस दाव्याच्या समन्सची किंवा नोटीसची बजावणी होतच नाही होय बघा तुमच्या दाव्यामध्ये प्रतिवादी कमी असोत किंवा जास्त असो जर त्या प्रतिवादींना त्या दाव्याच्या समन्सची बजावणीच झाली नाही तर मात्र आपला दावा एकाच जागेवर थांबून राहतो अनेकांना असे वाटते की प्रतिवादी समन्सची बजावणी झाली नाही तर वकील साहेबांनी फक्त कोर्टास अर्ज द्यायचे आणि कोर्टाने फक्त ऑर्डरच करायची तर असे नसते दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर पाच मध्ये असे अनेक मार्ग सांगितले आहेत की ज्या मार्गाने तुम्ही गेलात की प्रतिवादी समन्स घेत असो किंवा नसो त्याला बजावणी होऊन जाते प्रतिवादीत जर समन्सची बजावणी होत नसेल तर त्यासाठी कायद्यामध्ये कोणकोणते मार्ग आहेत आणि प्रतिवादीच समन्सची बजावणी होत नसेल तर आपण ती बजावणी कशी करू शकतो या बाबतीतही सविस्तर माहिती देणार व्हिडिओ चॅनेलवर अगोदरच अपलोड केलेला आहे त्याची देखील लिंकवर आय बटनवर दिलेली आहे समस्या बजावणीच्या अधिक माहितीसाठी तो व्हिडिओ नक्की पहा प्रतिवादी समस्या बजावणी झाली तरीही त्याचे म्हणणे जोपर्यंत तो दाखल करत नाही तोपर्यंत दाव्याचे कामकाज पुढे चालतच नाही मग आता आपला दुसरा घटक येतो तो म्हणजे प्रतिवादी आणि त्या प्रतिवादीचे वकील बघा अनेक वेळा वादीचा दावा असा असतो की प्रतिवादीस त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बचावच उपलब्ध नसतो जसे की वाटपाच्या दाव्यामध्ये वादीस वाटप करून देण्याशिवाय प्रतिवादी दुसरा काही पर्याय नसतो पर प्रतिवादी आणि प्रतिवादींच्या वकिलांच्या हाती असते ते फक्त दाव्याचे कामकाज जाणीवपूर्वक लांबणीवर पाडणे आणि त्यामुळे देखील आपल्या दाव्याचा न्याय निर्णय उशिरा होत असतो मग प्रतिवादी जे दाव्याचे कामकाज लांबवतो याला काही उपाय आहे का तर नक्कीच आहे बघा प्रतिवादी फक्त दोन वेळेसच दाव्याचे कामकाज लांबणीवर पाडू शकतो एक म्हणजे वादीच्या दाव्यास कैफियत देताना आणि दुसरे म्हणजे प्रतिवादीच्या पुराव्याच्या वेळेस कैफियत देण्यासाठी तर कायद्यामध्ये निश्चित कालमर्यादा ही नव्वद दिवसांची आहे आणि नव्वद दिवस उलटूनही त्या प्रतिवादीने वादीच्या दाव्यास कैफियत दिली नाही तिच्या विरुद्ध तो दावा विना कैफियत चालवण्याचा आदेश करतात म्हणजेच नो डब्ल्यू एस असा आदेश करतात अनेक वेळा कोर्ट असा विना कैफियत दावा चालवण्याबाबत आदेश करत नाहीत किंवा कामाच्या व्यापामुळे कोर्टातर्फे ते राहून जाते अशा वेळेस वादीने कोर्टास तो दावा प्रतिवादी यांनी कैफियत न दिल्याने त्यांच्या विरुद्ध विना कैफियत चालवावा अशी तोंडी आणि आवश्यकता वाटत असेल तर लेखी विनंती देखील केली पाहिजे अगदी विना कैफियत आदेशासारखे तुम्ही प्रतिवादीच्या पुराव्याबाबत देखील करू शकता बघा ज्यावेळेस वादीचा पुरावा सुरू असतो त्यावेळेस प्रतिवादीने वादीचा उलट तपास म्हणजेच क्रॉस घ्यायची असते आणि जर प्रतिवादी वादीचा उलट तपास घेत नसेल उलट तपास घेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळत असेल तर कोर्टास सांगून तुम्ही त्या प्रतिवादीविरुद्ध उलट तपास नाही म्हणजेच नो क्रॉस अशी ऑर्डर करून घेऊन वादीचा पुढील पुरावा पुढील साक्षीदार देऊ शकता परंतु समजा वादीचा पुरावा संपला आणि प्रतिवादी पुरावा देत नसेल तर काय करावे अनेक वेळा असेही पाहण्यात येते की प्रतिवादी अमुक कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत साक्षीदार आजारी आहे वकील साहेब परगावी गेलेत अशी नाना तऱ्हेची कारणे सांगून पुरावा देणे टाळाटाळ करतो आणि वादीच्या दाव्यास कसा उशीर करता येईल याबाबत प्रयत्न करत असतो अशा वेळेस वादीने ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली की कोर्ट प्रतिवादीचा पुरावा बंद अशी ऑर्डर करतात याला आपण इव्हिडन्स क्लोज ऑर्डर असे देखील म्हणतो आणि या दोन स्टेजेस या दोन स्टेजेस व्यतिरिक्त 
अतिरिक्त प्रतिवादी किंवा त्याचे वकील साहेब दाव्याचे कामकाज पुढे लांबवू शकत नाही प्रतिवादी आणि त्याच्या वकील साहेबांसारखे वादी आणि वादीचे वकील साहेब देखील असा एक घटक आहे की जे दाव्याचे कामकाज लवकरात लवकर चालवण्यामध्ये हातभार लावत असतात तसे पाहायला गेलो तर सर्वसाधारणपणे वादी आणि त्याचे वकील दावा लवकरात लवकर संपावा यासाठी प्रयत्नशील असतातच परंतु कधी वादी वकील निवडताना चूक करतो कारण कोर्टामध्ये अनेक प्रकारचे कामकाज चालते जसे की दिवाणी फौजदारी वैवाहिक महसुली कुळ कायदा मग वादीने समजा फौजदारी कामकाज पाहणारे वकील साहेब दिवाणी दाव्यामध्ये नेमले तर येथे मुद्दा थोडा अडचणीचा होतो कि वकील की वकील साहेब त्यांचा फौजदारी केसेसमध्ये जास्त स्वारस्य असल्याने दिवाणी दाव्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाही असू शकतो त्यामुळे आपण ज्यावेळेस दिवाणी दाव्यासंदर्भाने वकील देतो त्यावेळेस ते वकील साहेब दिवाणी कामकाजांमध्ये पारंगत आणि निपुण असतील असेच द्यावे आपल्या केसमध्ये वकील साहेब कसे निवडावे याबाबत सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ देखील चॅनेलवर अपलोड केलेला आहे त्याची लिंक वर आय बटन वर दिलेली आहे आपल्या केस मध्ये चांगले वकील साहेब कसे निवडावे याबाबत जादा माहितीसाठी तो व्हिडिओ नक्की पहा वादीच्या वकील साहेबांप्रमाणे वादी स्वतः देखील दाव्याचा एक निर्णायक घटक नक्कीच असतो ज्या वादी आपल्या दाव्यामध्ये तत्पर राहतो त्यावेळेस त्याचे वकील देखील तत्पर असतात आणि त्यामुळे प्रतिवादी आणि त्यांचे वकील देखील दाव्यामध्ये पूर्ण लक्ष देतात परंतु काही कारणास्तव समजा वादी दाव्याकडे लक्षच देत नसेल तर मात्र त्या दाव्याची परिस्थिती बिकट होऊन जाईल त्यामुळे वादीने दावा दाखल करण्यापूर्वी दावा जिंकण्याची तयारी करून मगच त्या तयारीनिशी कोर्टात गेले पाहिजे दावा दाखल करण्यापूर्वी जिंकण्याची तयारी कशी करावी कोणकोणत्या घटकांचा विचार त्यामध्ये करावा याबाबतची देखील सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ चॅनेलवर अपलोड केलेला आहे त्याची लिंकवर आय बटनवर दिलेली आहे तो व्हिडिओ नक्की पहा आणि वादीत जर दाव्यामध्ये हजर राहत नसेल योग्य त्या स्टेप्स घेत नसेल तर वादीचे वकील साहेब देखील त्या दाव्यामध्ये आपला सक्रिय सहभाग दाखवत नाहीत आणि परिणामी तो दावा लांबणीवर पडतो अथवा दावा काढूनही टाकला जातो त्यामुळे दावा लवकरात लवकर चालावा असे वाटत असेल तर वादी आणि त्यांचे वकील साहेबांनी देखील तेवढेच ऍक्टिव्ह राहिले पाहिजे आता हे काही घटक आहेत की जे माझ्या वैयक्तिक निरीक्षणामधील आहेत की ज्या घटकांच्या मुळे दिवाणी दावे वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहतात आणि व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे योग्य ते उपाय योग्य त्या वेळेस केले गेले तर निश्चितच वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे दिवाणी दावे आपण लवकरात लवकर निकाली काढू शकतो तुम्हाला देखील असे काही घटक माहिती असतील किंवा तुम्हाला त्यांचा अनुभव असेल की ज्यामुळे दिवाणी दावे प्रलंबित राहतात तर याच व्हिडिओखाली कमेंट करा त्या घटकांवर देखील आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून नक्कीच चर्चा करू तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिवाणी दावे लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी कोणकोणते उपाय करू शकतो याबाबतीत सविस्तर माहिती घेतलेली आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण येथेच थांबणार आहोत पुन्हा भेटू अशाच एका माहितीपर व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नमस्कार